Jorge Enrique. Tienes que hacer girar el aro, mover la cadera de derecha a izquierda y adelante a atrás para que no se caiga el aro. Vamos, inténtalo. Ah. <risa> ¡Ay, genial! <risa> Esta actividad me resultó entretenida y divertida. ¿Qué capacidad estamos trabajando? Ah, te explico. Estás enfatizando tus capacidades coordinativas como equilibrio, ritmo y orientación. Recuerda que cuando realizas actividad física, reduces el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y aumentas el buen funcionamiento de tu cuerpo. A esta actividad le puedes realizar diversas variantes con un pie, el cuello, una mano, todo está en función de tu creatividad para ejercitarte, así como tus habilidades motrices. Tengo anotado en mi diario de vida saludable que mi reto es acompañar la actividad física siempre con una dieta equilibrada y sostenible. Muy bien, para ello te propongo el siguiente refrigerio. Ah, vamos a verlo. En este caso... Vamos a sugerir unas estrellas de sandía con jícama, espolvoreadas con un ligero toque de limón, chía y sal. Maestra, qué refrescante refrigerio para esta sesión. La sandía previene enfermedades cardiovasculares. La jícama te aporta ácido fólico, vitaminas y minerales. La chía te aporta omega 3 y el limón es un buen antioxidante y te aporta la vitamina C. Este refrigerio es excelente para el sistema inmunológico, digestivo y cardiovascular. Muy interesante, maestra. Este refrigerio, sin duda, lo voy a incluir en mi compendio de botanas. Pero como el tiempo vale oro, es necesario iniciar con nuestra sesión. Alumnas y alumnos de secundaria de todo el país, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Vida Saludable, en la que nos acompaña la maestra Norma Ramírez Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Hmm. Maestra, qué bien que nos acompañe el día de hoy. Quiero contarle que la sesión pasada me encantó porque se habló sobre valorar la importancia de la convivencia familiar en las comidas y la equidad en la distribución de tareas. Oye, qué hmm. interesante, pero cuéntame, ¿qué aprendiste de esa sesión? La importancia de la equidad de género en cuanto a la distribución de tareas asociadas a la alimentación. Además... Valoré que compartir los alimentos en familia es una grata experiencia. ¡Qué bien! Ahora déjame decirte que en esta ocasión la sesión está orientada a reflexionar acerca de la importancia de la higiene dental en la adolescencia. Pero antes de hablar del tema, te invito a que realicemos nuestra actividad de reflexión. Colócate en un lugar cómodo. Inhala y exhala lentamente. Otra vez. Ahora, escucha la reflexión sobre la importancia de la higiene dental. Cierra tus ojos. Piensa si te gusta tu sonrisa. ¿Muestras tus dientes al sonreír? ¿Te gusta la presentación de tus dientes? ¿Observa tus dientes todos los días? ¿Recuerdas si te cepillaste los dientes en la noche y en la mañana? ¿Has presentado alguna molestia en tus dientes últimamente? ¿Cepillas tus dientes después de cada alimento? ¿Recuerdas tu última visita al dentista? ¿Te realizó limpieza dental? ¿Tu cepillo de dientes es el recomendado por el dentista? ¿Conoces cuál es la técnica correcta del cepillado? ¿Cepillas tus dientes después de consumir golosinas y bebidas azucaradas? ¿Conoces otros factores protectores de los dientes, además de la pasta dental? ¿En tu comunidad existen campañas para el cuidado de la higiene dental? ¿Recuerdas si en tu escuela realizan campañas de protección bucal? ¿Conoces algún familiar con algún problema en sus dientes? Por favor, anoten en sus cuadernos sus reflexiones. Abran lentamente los ojos. ¿Y qué te pareció la reflexión? Interesante, porque se hace énfasis en el autocuidado de nuestra higiene bucal. Te recuerdo que la principal enfermedad que se puede generar en la cavidad bucal 
es la caries, definida por los especialistas como una enfermedad crónica, no transmisible y que puede generar afecciones al corazón. Aunado a una mala imagen por el hecho de no tener una dentadura sana, lo cual afectará tu sonrisa. Ah, sí, claro, lo recuerdo. Lo registré en mi libreta. A ver, permítame. Ah, Entonces... Quiere decir que las caries son una enfermedad que se va desarrollando a través del tiempo por la falta de hábitos de higiene y del cepillado correcto. Pero entonces, ¿cuáles son algunos de los signos o síntomas de una enfermedad dental? Ah, por ejemplo, un signo de una enfermedad dental puede ser la pigmentación de los dientes y un síntoma puede ser cuando la caries afecta una pieza dental, la cual avanza al tejido blando generando terribles dolores que concluye con la pérdida de la pieza. Todo esto producto de un proceso infeccioso e inflamatorio. La verdad, maestra, a mí no me gustaría perder un diente o una muela, pues la sonrisa es algo que nos da seguridad y al sonreír con el faltante de una pieza dental, bueno, seguro que la autoestima se va para abajo. Efectivamente. He de decirte que para mantener una sonrisa agradable, a la vista es importante evitar la ingesta de comida chatarra con alto contenido de colorantes y azúcares, ya que algunos pueden pigmentar tu dentadura. Pero, ¿qué te parece si un experto en la salud dental lo explica con mayor detalle? ¡Veamos! Estamos con el doctor Raúl Rivera Castro, quien nos acompañará en la sesión del día de hoy. Doctor, ¿sería tan amable de decirnos cuál es la importancia de tener una dentadura sana? ¿Qué tal? Una dentadura sana es muy importante que tengamos. ¿Por qué? Porque nos puede evitar que tengamos problemas a futuro que son enfermedades muy frecuentes. Una de esas es la caries, la caries dental que nos puede dañar las piezas dentales al grado de perderlas. A su vez también una gingivitis que es la inflamación de las encías periodontitis, que ya es cuando se ve afectado su hueso. Entonces, se pueden evitar muchas estas enfermedades como tal, ¿sí? Y, y, y por eso es importante su salud dental. Además de un cepillado correcto, ¿hay alguna técnica que ayude a prevenir la caries? Sí, tenemos eh, eh, la técnica del cepillado es súper importante para poder evitar eh, todos estos tipos de enfermedades. A su vez, también es importante que acudan a su dentista por lo menos dos veces al año. ¿sí? Eh, aplicaciones este, de flúor, limpieza dental y algunos otros tipos de tratamientos como son los selladores de fosetas y fisuras que nos pueden prevenir eh, problemas a futuro eh, de enfermedad dental. ¿Qué alimentos se deben moderar para evitar la pigmentación en los dientes? Hay muchos alimentos en la actualidad, tenemos muchos alimentos eh, eh, que nos llegan a provocar eh, pigmentos como lo son el, el café, el tabaco, el té negro, eh, algunos este, eh, pues, alimentos que están muy, muy este, concentrados en pigmentos que nos llegan a provocar pigmentaciones en los dientes, entonces sí tenemos muchas, muchos alimentos desgraciadamente en la actualidad que nos llegan a provocar esas pigmentaciones. Doctor, ¿por qué no es recomendable que las y los adolescentes utilicen agentes externos como un piercing en la lengua, labios, frenillo y mejillas? Pues desgraciadamente en la actualidad muchos jóvenes acostumbran este tipo de, de cosas de, de colocarse eh, eh, este tipo de piercing. No es recomendable, ¿por qué? Porque a final de cuentas estamos agrediendo nuestro organismo, estamos colocando un material eh, que es ajeno al cuerpo, el cual nos puede provocar procesos inflamatorios, dolor o procesos infecciosos. Entonces, definitivamente, no es recomendable estar utilizando este tipo de, de artefactos. ¿Con una pieza de, como esa se puede perder algún diente, una muela o se puede generar alguna infección gravosa que afecte la dentadura? Sí, definitivamente. Definitivamente esto, este tipo de, 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 de artefactos sí nos pueden provocar esto porque al traerlos en boca cabe la posibilidad que en una mordida, mordida muy dura eh, fracturemos las piezas dentales. Gracias, doctor. Gracias al doctor Rivera por esta información 
tan valiosa para las y los adolescentes. Sí, maestra, es muy interesante porque muchas veces ingerimos alimentos que por su pigmentación natural nos pueden manchar de manera permanente nuestra dentadura. Y eso no es nada padre. Imagínese. ¿Cómo le voy a sonreír a la niña que me gusta con dientes amarillos y sucios? No, estoy seguro que la chica me diría, gracias por participar. Y me sentiría muy mal y además muy, pero muy apenado. Estoy de acuerdo contigo. Una dentadura limpia es tu tarjeta de presentación, que hace referencia a que eres una persona cuidadosa de tu salud y lo más importante que estás al pendiente de tu persona. Tiene razón, maestra, pero ahora... Me quedo pensando en otra cosa que mencionó el doctor y es la forma en cómo dañan su boca y dentadura quienes usan piercings. Ese tipo de prácticas, que sin duda son parte de la moda en cuanto a las culturas juveniles, afectan tanto la imagen como la salud dental. <risa> es verdad. Eh, como jóvenes miramos a los piercings como algo estético, pero a la larga nos afectará en alguna pieza dental con el riesgo de perderla. Y eso no es nada agradable porque debemos pensar en una vejez con plenitud. Claro, en términos de salud. Esto que refieres es muy importante porque muchas veces por imitación, las y los adolescentes se realizan este tipo de modificaciones corporales, pero no visualizan las consecuencias que se pueden tener al alterar la naturaleza de la dentadura. Y todo esto que te estoy comentando es algo semejante a lo que se plasma con la obra Don Quijote de la Mancha. Esto quiere decir que si no cuidamos nuestra dentadura, la ingesta de alimentos se complicaría e incluso nuestra autoestima se vería afectada por la ausencia de algunas piezas dentales. ¡Cierto! Debemos cuidar nuestra dentadura, pues ahí va implícito una sonrisa agradable e incluso el sentirnos seguros y proyectar una imagen que va de la mano con el amor propio. ¿Mm? Simplemente es una analogía para que valoren la importancia de cuidar su dentadura y, por lo tanto, también su sonrisa. Para complementar, les invito a ver la siguiente cápsula. Por favor, presten mucha atención y tomen nota de lo más relevante. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Ansaldo y me encanta volverlos a ver. Y yo soy Diego Cárdenas y el día de hoy reflexionaremos acerca de algo maravilloso. Porque me quiero, cuido mi sonrisa, mi hermano. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la salud bucodental como un aspecto fundamental para gozar de una buena salud en general y lograr una mejor calidad de vida. Me suena muy lógico, mi hermano, porque la boca es la puerta de entrada al cuerpo y al mismo tiempo responde al mundo exterior. En la boca se desarrollan muchas funciones. En ella comienza el proceso digestivo y los dientes contribuyen al placer que produce comer. La comida perdería mucho sabor si se comiera entera. Pues sí, es real que la salud comienza por la boca. Además, nuestra boca es parte de nuestro sello de presentación. Es la clave para lograr una buena conversación y una efectiva comunicación. Por ello es necesario mantener los dientes en buen estado, fuertes y muy sanos. Cuidar la salud bucal es fundamental. De lo contrario, podríamos ir perdiendo piezas y eso puede ocasionar desde problemas para comer por dificultad al masticar hasta lastimar nuestra autoestima. Una buena nutrición juega papel clave para lograr una adecuada salud bucal. Recuerda lavar tus dientes después de cada comida y evitar la acumulación de residuos. Acompáñenos tú a disfrutar de la siguiente coreografía. Cuida tu sonrisa todos los días. Cuida tu sonrisa todos los días. Buen aliento, cuida tu sonrisa y haz ejercicio todos los días. Cuida tu sonrisa, cuida tu sonrisa.
Es muy recomendable comer alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras crudas, cereales integrales y multigrano, que ayudan a ejercitar los músculos y benefician la salud de nuestras encías y dientes para que nuestra boca se mantenga sana y fuerte. Exactamente. Como ya lo hemos comentado antes, es importante consumir alimentos de todos los grupos, ya que aportan nutrimentos para que los dientes se formen y mantengan muy sanos. Es esencial alimentarse bien, hidratarse con agua simple, potable y para la limpieza de la boca, dientes y encía, hay que elegir siempre buenos cepillos de dientes y cambiarlos cada tres o cuatro meses. Nosotros te recomendamos ir al dentista y estar siempre alerta para percibir cualquier síntoma o alguna lesión en tus dientes, lengua, encías o paladar. Ah, y evita a toda costa el consumo de tabaco y alcohol. No te rindas y adopta en todo momento un estilo de vida saludable basado en el autocuidado y también en el autoconocimiento. Valora tus piezas dentales como un tesoro para conservarlas a lo largo de toda tu vida y recuerda también mantener una dieta correcta. Nosotros nos vemos pronto. Qué interesante lo que se menciona en la cápsula. Es totalmente cierto que nuestra dentadura está relacionada con nuestra alimentación y nuestra autoestima. En efecto, una alimentación saludable y mantener una higiene bucal adecuada nos va a permitir tener una dentadura en óptimas condiciones. Veamos la continuación de la cápsula anterior para seguir entendiendo cómo podemos cuidar nuestra sonrisa a través del buen cuidado de nuestra dentadura. ¡Corre video! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Ansaldo. Y yo soy Diego Cárdenas. Oigan, les vamos a platicar de algo porque es fundamental tener una sana alimentación y es importante adquirir mejores hábitos de higiene personal y bucal. Para cuidar de nuestros dientes hay que considerar una serie de alimentos que nos ayuden a mantener nuestra boca en buenas condiciones. Por ejemplo, beber agua estimula la producción de saliva y neutraliza las bacterias. Hay alimentos crujientes como las manzanas o las zanahorias que ayudan a limpiar los espacios entre los dientes. Obviamente, si no olvidar el cepillado. Te recomendamos no fumar. El tabaco causa daños desde el mal aliento hasta complicadas enfermedades. Por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y reduce la secreción de la saliva y aumenta el riesgo de parecer caries. Lo mejor es evitar su consumo. Lavarse los dientes después de cada comida durante al menos dos minutos y nunca olvidar hacerlo antes de dormir. Los dientes son fuertes siempre y cuando los cuidemos, por lo que debemos evitar golpes y accidentes. Se sugiere no te muerdas las uñas, ni te hagas piercings en los labios, lengua o dientes, ya que causan complicaciones como lesiones en el esmalte, fracturas dentarias, mal aliento, alteraciones en la fonación, deglución y masticación. Entendemos que tú cada día eres más independiente y tienes mayor control sobre tus decisiones, pero procura que siempre sean las mejores. Nosotros los invitamos a estirarse un poco y a disfrutar de la siguiente canción. Después de cada alimento es lo mejor. Salta, suda, duerme bien. Prueba una dieta nutritiva. Mejora tu rutina. Mejora tu rutina. Adoptar buenos hábitos de alimentación y rutinas divertidas de actividad física nos ayudarán a cuidar de nuestro cuerpo. Nuestra sonrisa es clave para mostrar nuestras emociones. Por otro lado, el estrés se manifiesta de diversas formas y a veces apretamos mucho los dientes o tensamos la mandíbula. ¿No les ha pasado? El hábito inconsciente por el que apretamos o rechinamos los dientes no es más que una consecuencia del estrés al que estamos sometidos. Los problemas de salud dental no solo afectan a las personas físicamente, sino también a nivel emocional y social. Las infecciones en la boca o falta de piezas dentarias impiden comer o hablar correctamente, afectan su autoestima y reducen sus posibilidades sociales y afectivas. Tú cumples el papel principal en el cuidado de tus hábitos de higiene y alimentación, sumado a revisiones periódicas para hacer un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones mayores, así como realizar deportes al aire libre. Hasta la próxima. Como nos dimos cuenta en la cápsula anterior, es muy importante evitar el consumo de tabaco y alcohol, no solo para mantener una dentadura saludable, sino también para evitar enfermedades relacionadas a estas sustancias, como es el cáncer de encías, lengua y entre otras. 
Pues definitivamente, maestra, la dentadura es nuestra carta de presentación y a través de ella expresamos también nuestras emociones. A ver, ríanse sin abrir la boca. ¿Y sabe qué? Esta sesión me resultó un poco escalofriante. Créanme que hasta los dientes me rechinan de ver dentaduras no cuidadas. De hecho, no me había puesto a pensar que si una dentadura se encuentra pigmentada, con caries o con sarro, es sinónimo de una mala imagen y falta de atención a nuestra persona. Efectivamente. De hecho, se tienen malos hábitos y muchos adolescentes tienden a morderse las uñas, abrir cosas con los dientes, abusar de la goma de mascar, morder un lápiz o el tapón de un bolígrafo. Todo esto da cuenta de una situación de ansiedad que con el tiempo se puede generar el desgaste de las piezas dentales. ¡Eso sí que es extremo! Pues una vez que una persona muda los dientes de leche es cuando se debe tener mucho cuidado con la dentadura, ya que estos son dientes permanentes o sea, para toda la vida. Totalmente de acuerdo. De hecho, si recuerdas lo que comentó el doctor Rivera, aparte de un buen cepillado, del uso de hilo dental, de la aplicación de flor, también se debe implementar el uso de selladores, temposetas y fisuras, los cuales se aplican en las muelas para evitar a toda costa la presencia de caries. Con todo esto que me está comentando, recordé que en una de mis clases de historia, la profesora nos comentaba de las modificaciones dentales que se hacían en algunos pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, entre los Olmecas se aserraban los dientes para asemejarse al jaguar o mejor conocido como celotl. Y entre los Mexicas se incrustaban piedras preciosas como la turquesa, jade u obsidiana. Todo esto era, en esos tiempos, significado de belleza corporal. Sí, claro. Pero posteriormente, los antropólogos detectaron que estas prácticas de modificación dental con el tiempo les generaron problemas de salud, ya que al incrustar un objeto extraño, que en este caso era una piedra, se eliminó el esmante dental y se fue generando caries en la dentadura. Maestra, qué interesante, pero imagínense a qué dolor han de haber sufrido. <risa> Así es. ¿Y, ¿Y qué tenemos de reto cognitivo en la sesión del día de hoy? Presentaré tres diapositivas relacionadas con el tema la actividad consiste en que debes ser muy asertivo al dar tu respuesta conforme a los tres casos que te voy a presentar. ¿Están listos? Pues claro, venga. Y ustedes en casa también alístense. De acuerdo. Comencemos. ¿A qué se refiere esta diapositiva? Uh, por ejemplo, hay comida chatarra que por su pigmentación manchan de manera permanente nuestra dentadura, por lo cual es necesario evitar el consumo de este tipo de alimentos procesados que tienen un alto contenido de colorantes y saborizantes artificiales y consumir una dieta baja en azúcares. En especial, es necesario evitar el consumo de tabaco, pues la nicotina y el alquitrán manchan los dientes, además de los daños que causan al sistema respiratorio. Muy bien. Venga, maestra, la segunda. A ver, la segunda. Ah, en esta diapositiva refiere... ¡Ah! Muy fácil. Maestra, una persona que cuida de su salud y tiene buenos hábitos sobre su higiene bucal, y estoy muy... Pero muy seguro que la ingesta de sus alimentos es libre de productos procesados y ultra procesados. ¡Claro que sí! ¡Excelente! Has contestado de manera correcta los dos casos. Ahora vamos con el último. En esta imagen uh, representan algunas adaptaciones corporales que están basadas en la moda y que pueden necrosar, es decir, causar la muerte del tejido blando, fracturar una pieza dental, afectar las papilas gustativas e incluso afectar la dicción. O sea, la forma en que se pronuncian las palabras. En conclusión, se pueden ver muy bonitas y de moda, pero la verdad, ni meterse en problemas de salud. ¡Excelente! Hoy estuviste de 10. <ríe> Gracias, maestra. Ahora te invito a recordar nuestro reto motriz y alimentario. De acuerdo, maestra. ¿Y ustedes ya están listos? Sí, claro, hagámoslo. A la cuenta de tres, pero lo contaré en náhuatl. C, O, M, I, Y. Oye, <risa> qué bien nos salió el reto. ¿Mm? 
Excelente, pero ahora vamos con el reto alimentario. ¿Lo recuerdas? Sí, maestra. La sandía es una de mis frutas preferidas. ¿Qué nutrimentos adquiriste con tu refrigerio? Recuerdo que la sandía previene enfermedades cardiovasculares. La jícama me aporta ácido fólico, vitaminas y minerales. La chía, omega 3 y el limón es un buen antioxidante y aporta la vitamina C. Este refrigerio es excelente para el sistema inmunológico, digestivo y cardiovascular. Y además, como es 100% natural, segurísimo que mi dentadura estará sana, libre de pigmentación y mi sonrisa de 10. Muy bien. Eres sorprendente. Me da gusto que cada día vas aprendiendo más y más. Pero, ¿qué crees? La sesión ha terminado. Mm. Vamos a hacer un resumen, ¿te parece? Mm, eh, claro, ¿puedo? Sí, adelante. <ríe> Reflexionamos acerca de la importancia de la higiene dental en la adolescencia. Una buena salud bucal consiste en tomar la responsabilidad de sí. La autoexploración de los dientes es clave para la prevención. Tener hábitos como son cepillarse después de cada alimento, chequeos regulares con el dentista, una dieta equilibrada baja en azúcares y una alimentación saludable son el eje rector para una dentadura sana. Muy bien. En la próxima sesión reflexionaremos acerca del uso de recursos naturales implicados en la producción de los alimentos procesados. Mm. Recuerden, la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad, conocimiento y conciencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mm, qué rico, maestra. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx